ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കൊല്ലംകോട് അത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് തന്നെയുള്ള അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൊല്ലംകോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് സ്വന്തം അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നാട് തന്നെയാണ് കൊല്ലംകോട് ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഴക്കാലത്ത് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നാട് തന്നെയാണ് കൊല്ലംകോട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്നും എത്രമാത്രം ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു മനോഹരമായ കൊല്ലംകോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുതിരാൻ വഴിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ആലത്തൂര് കയറി നെന്മാറ വഴിയാണ് കൊല്ലംകോടുക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ആ മൺസൂണിൻ്റെ തനി സ്വഭാവം വന്നു തുടങ്ങി നല്ല രീതിക്ക് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ആ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള പച്ചപ്പും ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു നേച്ചറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ആ യാത്ര ഉടനീളം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്തുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു സമയമാക്കി മാറ്റുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ മെയിൻ റോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കാഴ്ച ഇതാ ഈ രൂപത്തിലെത്തി തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ ആ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു മഴക്കാലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ വെയിലില്ല പുറകെ കാണുന്ന മലകളെല്ലാം നല്ല കോടയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും ആ പാടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കുറേ നേരം കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ ഈ പാലക്കാട് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു കാരണം ഒരു സൈഡ് പാടവും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മലകളൊക്കെ ഉള്ള വേറെ ഏത് നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ കൊല്ലംകോട് ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെ എൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു നാടിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ഭംഗികളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്ടുതുടങ്ങി ഈ വിഷലിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അറിയാതെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിപ്പോകും കാരണം ആർക്കാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രകൃതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന് അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാത്തത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ആ മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ആ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കുളിർമയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പിലൊക്കെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ വ്യൂ നമുക്ക് വിസിബിളായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ മലനിരകളും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ഓലയിൽ മേഞ്ഞ ഒരു ചായക്കടയും തനി നാടൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചായയും പരിപ്പോടെയും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വരുന്നവർ മാക്സിമം ആ ചായയും പരിപ്പോടെയും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ് കൂടാതെ നല്ല അടിപൊളി ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ആ ഒരു നാടയും തനിമയും തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും പറ്റും അവിടെ അപ്പോൾ വരുന്നവരിവിടെ മാക്സിമം നേരത്തെ വന്ന് അതായത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റും കൂടി ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ റോഡ് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്
അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് കൂടാതെ ആ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ആ നെൽപ്പാടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലത്തെ മാവിൻ കൃഷിയും കൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഭംഗി നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി മലകളുടെയും ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും ആ പ്രകൃതിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് നേച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്യായ വ്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രോൺ വേണം പക്ഷേ ഡ്രോൺ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് നേച്ചർ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പെരുങ്ങോട്ടുശ്ശേരി കളം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സമയം വൈകിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ആ ഡ്രോണിലെ വിഷ്വൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പെരുങ്ങോട്ടുചേരി കളം ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റി നേരെ മുമ്പോട്ട് പോയി പോകുന്ന വഴി ആ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പപ്പായുടെ ഒക്കെ കൃഷി നല്ലൊരു ഗംഭീര ലൊക്കേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവ് ആയി തോന്നി അങ്ങനെ ആ വഴി വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളുടെ പെരുങ്ങോട്ടുചേരി കളത്താണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഡ്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ നെല്ലിയാമ്പതി മലകളുടെയും ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂ ഓഫ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനവും ഇഷ്ടവും തോന്നിയൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കത് ഒരു ധൃതിയില്ലാതെ കുറേ നേരം ഞാൻ ആ ഭംഗിയൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ആസ്വദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ആ വീഴുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമല്ല അത് കണ്ടിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതാ നിൽക്കുന്നു ഒരു മയില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചിറക് വിടർത്തി അത് നിർത്താടുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കാണാൻ വേണ്ടി കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ ചാനൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ആള് പീലൊന്നും വിടർത്താതെ അവിടെ വെറുതെ മേഞ്ഞ് നടന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലമായ ചിങ്ങഞ്ചിറയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ചെല്ലം ചേണ്ട കടറ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ വലത്തോട്ടുകളുടെ ഡീവിയേഷൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ചിങ്ങഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം എത്തുന്നത് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കള്ള് ഷാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാ നിൽക്കുന്ന രീതി കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു കേരളത്തിലെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കള്ള് ഷാപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പേ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള ഈ റോഡ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ മുമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാഴ്ച ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതേ ഈ കാണുന്ന ചിങ്ങഞ്ചിറ ശ്രീ കറുപ്പസ്വാമി പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഒടിയൻ കൂമൻ എന്ന് പോലുള്ള ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് കൃഷിക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദർശിക്കാറുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് ഒരു വീട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സന്താനഭാഗ്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആ ആലിൻ്റെ അടിയിൽ വീടിൻ്റെ രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏലസിൻ്റെ രൂപത്തിലും അങ്ങനെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് വന്ന് കെട്ടിയിട്ട് പോയി ആ ആഗ്രഹം നടന്നതിന് ശേഷം കോഴിയെയും ആടിനെയൊക്കെ ബലി കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചുണ്ടാക്കി അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആചാരം കൂടെ ഈ അമ്പലത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ നേരം ഉച്ചയായി ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല വിശന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ അയ്യപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു കടയുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഊണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നല്ല നാടൻ കാഴ
ഊണിന് ഇവിടെ വരുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് കൂടാതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ബീഫ് കറിയും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല നാടൻ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വൈറലായി നിൽക്കുന്ന ആ കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിയിലേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായി എന്ന് അധികമൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിയും പിന്നെ ഈ ഒരു നാട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളോടേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി ഞാനൊരിട ദിവസം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട ദിവസം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധി കാരണം വീക്കെൻഡിലൊക്കെ നല്ല തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ജനസാഗരം തന്നെ എന്നുള്ളതിന് വേറെ ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ല കാരണം ഒന്ന് നോക്കി ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ വേറെ എവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സത്യം തന്നെയാണ് കാരണം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ യാത്രയിലും ആ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒരു മാതൃകയാവേണ്ട ഒരു ഗ്രാമം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമം ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കേരളത്തിൽ അധികം ഗ്രാമങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അതേ കൃഷിക്കാരും കുറേ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസാനമായ സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ആദ്യം വരാം അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് അമ്പത് രൂപ ചാർജ് ഇവിടെ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴി കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്ര ഹാർഡ് ടെറൈനൊന്നുമല്ല ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് വന്ന് കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പോട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുമ്പ ആ വലത്തോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നടന്ന് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വഴികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ആ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവമല്ല എന്നാലും ഈ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു തിക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതീതിയൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് കൂടാതെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാണുന്ന വഴി പോയാലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേരം ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലായതുകൊണ്ടും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടി എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നല്ലൊരു മഴക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും മഴ പെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പ് കാറിലെത്തണം എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ മുതലമട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ മലയാള സിനിമകളായ വെട്ടം മേഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മെയിൻ റോഡ് കയറി
ജീവനകത്ത് ഞാൻ കൊല്ലം കൊടുത്ത ഈ ഗ്രാമ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വന്നത് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് വന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ആറര മണിയായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കണ്ടു തീർക്കാൻ ഇനിയും സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇനിയും കാണാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹിഡൻ പ്ലേസസ് ആയിട്ടും ഇനി എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴികളായിട്ടും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഏതൊരാളും ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലങ്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തെ തൊട്ടറിയാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തൂല കാരണം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഗ്രാമ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആ പഴയ ഭംഗിയും എല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരടുത്തും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗിനാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് സ്ഥലമായതുകൊണ്ടും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടും തന്നെ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു പോക്കും കുപ്പിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എറിഞ്ഞു പോക്കുന്നത് തികച്ചും ഒഴിവാക്കണം കാരണം മനസ്സമാധാനത്തെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രാമവാസികളും എല്ലാവരുമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ വരവും അവരെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവരുത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാമം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്